ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജിത്തു പീറ്റർ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പുതിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു വെഡിങ് ആൽബം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ എ ടു ഇസഡ് ടൂൾസ് പഠിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഫോട്ടോ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കുറേ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസും അതിനുള്ള ഹെൽപ്പുമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഐഡിയകൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന വേർഷനാണ് പഴയ വേർഷനായിട്ടുള്ള അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോലുള്ള വേർഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോട്ടോ ടച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടൂൾസും ഓപ്ഷൻസും അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വിൻഡോ ലേ ഔട്ട് അതായത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓരോ മെനുവും ഓരോ ടൂൾസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് ഫയൽ എഡിറ്റ് ഇമേജ് തുടങ്ങിയുള്ള മെനൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ മെനു ബാർ എന്ന് വിളിക്കും തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ടൂൾസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടൂൾസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് എന്നോ ടൂൾ പാനൽ എന്നോ വിളിക്കാം ഓരോ ടൂളിൻ്റെയും വലതു ഭാഗത്ത് താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടൂൾ മാത്രമല്ല അതിലുള്ളത് അതിൽ മറ്റ് ടൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ടൂളുകൾ ഏതാണ് എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂളിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ബ്രഷ് ടൂൾ ബ്രഷ് ടൂളിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രഷ് ടൂൾ പെൻസിൽ ടൂൾ തുടങ്ങി കുറച്ചധികം ടൂളുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ ടൂൾ ബാറിൽ സൂം ടൂളിന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടൂൾസിനും ഇതുപോലെ അതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മറ്റ് ടൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൂൾസിൻ്റെയും പുറത്ത് മൗസ് പോയിൻ്റർ വെക്കുമ്പോൾ അതാത് ടൂളുകളുടെ പേരും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ലെറ്ററും കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ബ്രഷ് ടൂളിൻ്റെ പുറത്ത് മൗസ് പോയിൻ്റർ വെച്ചാൽ ബ്രഷ് ടൂൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ടൂളുകൾക്കും ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിൻ്റെ എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വർക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചേ മതിയാവും ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള സ്ക്വയറുകൾ കാണാം ഇത് ശരിക്കും കളർ സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ മറ്റൊന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിചയപ്പെടാം തൽക്കാലം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൂടി കാണാം നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു കളർ പിക്കർ ബോക്സ് വരുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ബാൻഡിൽ ഏത് കളർ വേണമെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂടിയതുമായുള്ള കളേഴ്സ് ഇടത് ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ബോക്സിൽ കാണിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ അമർത്തുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓരോ ടൂൾസും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെനു ബാറിന് താഴെയായിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് മാറി